太古堡界开启，战斗却并未停止，只是换了战场。五行山与不老天尊依旧对不灭生灵穷追猛打，小塔也成了宁京门门主的眼中钉。你欺人太甚！小塔塔身一震，一只凶猛饕餮飞出，直扑宁京门门主。那尊巨大的丈六金身并未躲闪，手中的竹杖轻轻一点，饕餮便被直接击退，消散在空中。小塔勃然大怒，开始施展真正的手段。四层塔身境直接分离，化作了四道混沌神光。将丈六金身围困在原地，塔身不断朝中心处合拢，一阵震送金声传出，无尽符文朝着丈六金身镇压而去。丈六金身通体金光瞬间暗淡，这道投影眼看就要被小塔炼化。突然，无数手臂从他背后长出，千手金身法相开启，千掌齐发，小塔的塔身被全数拍飞，小塔却依旧不肯服输。塔身组合在一起后，再次放大了几倍，借神通一用，他将十号接引到了塔身上。一股奇特的能量涌入十号胸口，牵动了那块还未彻底复苏的至尊。一道秩序神链从他胸口飞出，碎裂虚空，朝着丈六金身射去。丈六金身口中不断诵经，手中的竹杖爆发出了璀璨的神光，一股可怕的规则之力爆涌而出，将至尊之力所化的神链化解。此时，无灭生灵也被追杀到了此处，他身上几乎无一完好之处，气息也变得萎靡无比。他厚着脸皮，直接躲在了小塔身后。引得小塔不断咒骂，但或是小塔惹出来的，也只能硬扛。就在小塔打算再次动用至尊骨时，几根柳条从虚空中射出，化作了几道秩序神链，分别所向几大巨头。不老天尊用来维持投影的阵图被直接轰碎，丈六金身被柳条牢牢捆住，骑牛强者手中的神剑被震退，五行山爆发出的神侠也被轰散。柳神只是随意一击，便轻松拦下了四位巨头的围攻。小塔不由大笑起来。太古宝界的深处，一道倩影缓步走出，带着一股朦胧而又神圣的气宇。那不正是消失已久的柳神？一颗翠绿的柳树虚影在他背后浮现，万千丝绦随着柳神散发的气息不断摆动。不老天尊等人脸色变得难看无比，但又不肯就此放弃。丈六金身率先出手，千条手臂再次拍出，手中的竹杖也抛飞至虚空，化作了一根仙竹，朝着柳神镇压而去。柳神只是稍稍挥手，一根柳枝便飞向虚空。缠住了那根刚显化的仙竹，仙竹的仙气被瞬间吸入柳枝，迅速变得枯黄，最终爆裂成了粉末。骑牛强者再次挥动仙剑斩向柳神，柳神一指点出，便将仙剑震飞。那头青牛坐骑被余波击中，哀嚎一声，便化作了光影。不老天尊还未弄清楚状况，便被柳神一指点在眉心，整个投影直接炸开，重归上界。你们也该回去了。柳神转身看向丈六金身，骑牛强者与五行山。可三大巨头仍有不甘，再次祭出无上神通，想要联手镇压柳神。此时小塔和不灭生灵也重新加入战斗，小塔再次发光，化作了通天巨塔，狠狠撞向骑牛强者的仙剑。不灭生灵金翅一展，也迎上了五行山。丈六金身盘坐在地，飞速念诵着经文，一只手掌探出，顷刻间便遮蔽了天地。这是宁静门的无上神通，掌中世界无尽符文朝着柳神笼罩而去。五行山也在此时爆发出五行之力，涌入了那只巨掌，想要联手将柳神镇压。柳神神色依旧淡定，数根柳枝冲向虚空，不断汲取那巨掌的法力。他身后的柳树虚影变得凝实起来，绿光一闪，袭向柳神的符文全被震散，丈六金身被直接轰飞。五行山的神光也暗淡了不少。骑牛强者还想挣扎，避开小塔的纠缠，凝聚最后的神力斩向柳神。柳神的柳枝显化出了一只鲲鹏。将仙剑直接震碎，是我请你们回去，还是自己转身归上剑？柳神却并未赶尽杀绝，再次出言威慑。丈六金身最终还是挣扎了一下，一手指天，一手指地，再次接出无敌法印，朝着柳神拍去。柳神只是发出了一声道音，便将那神圣金光震散。丈六金身不再有丝毫犹豫，直接冲入了苍穹，消失不见。骑牛强者和五行山也紧随而去，小塔和不灭生灵本还想留下五行山。出一口恶气，但终究还是晚了一步。震退各大巨头后，柳神直接盘坐在了柳树下，似乎是在推演着什么。十号等人满脸疑惑，只能在旁等候。这时，十号才看清不灭生灵的样貌，一头枯黄的短发，脸若刀削，看起来不过二三十岁。别看了，你看不透，想知道他是什么？小塔看着十号的神情，直接开口：“他是从石头里蹦出来的，天生地养。”小塔打趣道：“不灭生灵眼神微怒。”瞪了小塔一眼，小塔这才神秘兮兮地说出了实情：不灭生灵是从一颗蛋中孵化出来的。
，他被放在混沌世界，孕育了百万年。他出生那一刻，整个混沌世界都崩碎。直到十号在探鲲鹏巢穴，才发现那方被崩碎的小世界和满地破碎的蛋壳。他这才知道，无灭生灵就是鲲鹏后代。